ஆஸ்பிரன்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி கிளாஸ்ல ஜென்ரல் அவேர்னஸ்ல சயின்ஸ் கிளாஸ் பார்க்க போறோம் டே ஒன் அதுல என்ன பார்த்தோம் நம்ம இருக்கா இம்பார்ட்டன்ட் லீடர்ஸ் அண்ட் இயர் நிக்னே அதுக்கப்புறம் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் அதுக்கப்புறம் சயின்ஸ்ல எக்கோ சிஸ்டம் டாபிக் பார்த்திருந்தோம் இன்னைக்கு சயின்ஸ்ல இந்த ரெண்டாவது கிளாஸ் ஜென்ரல் அவேர்னஸ்ல ஓவரால இந்த ஃபோர்த் கிளாஸ் எந்த டாபிக் எடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டப்போ நிறைய பேர் சயின்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ அப்படியே சயின்ஸ் டி கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி ஷெடல் எப்படி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம டீம்ல எந்த டாபிக் வந்து அதிகமாக கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு உங்களுக்கு வருது அதை பேஸ் பண்ணி ஷெடல் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம எக்கோ சிஸ்டம் பார்த்துருந்தோம் இன்னைக்கு பிளட் அண்ட் இயர் சர்க்குலேஷன் அந்த டாபிக் தான் பார்க்க போறோம் கொஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக் நம்ம கரெக்டா அந்த ஆர்டர்ல போயிட்டு இருக்கோம் எதுல எதெல்லாம் வந்து நமக்கு நிறைய கொஸ்டின் கேட்கறாங்களோ அதெல்லாம் அப்படியே முன்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதனால எதையும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க ஓகேங்களா இன்னைக்கு பிளட் அண்ட் இயர் காம்போசிஷன்ல முதல்ல நம்மளோட பிளட் அதுல என்ன நல்லா இருக்கு அப்படின்றாங்க அப்ப பிளாஸ்மா இருக்கு அப்புறம் செல்ஸ் இருக்கு அது ரெண்டும் எந்த காம்போசிஷன்ல இருக்கு இந்த டயக்ராம் பாருங்க பிளாஸ்மான்றது உங்களுக்கு எல்லோ கலர்ல இருக்கு ஓகேங்களா அப்ப அதை தவிர்த்து செல்ஸ் அதை எப்படி பிரிப்போம் நம்ம ரெட் பிளட் செல் ஒயிட் பிளட் செல் பிளேட்லெட்ஸ் அப்படின்னு பிரிச்சிருக்கோம் அப்ப இந்த பிளாஸ்மா அப்படின்றது எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கு இது ஒரு ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பிப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கு அப்ப செல்ஸ் விட எது அதிகமா இருக்கு பிளாஸ்மா அப்படின்றதா இருக்கு அடுத்தது செல்ஸ் எத்தனை பர்சன்ட் இருக்கு நாப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் இருக்கு அப்ப நூறு சதவீதத்துல பிளாஸ்மான்றது ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் ரத்தம் செல்ஸ் அப்படின்றது நாப்பத்தஞ்சு சதவீதம் இருக்கு அந்த பிளாஸ்மான்றது எல்லோ கலர்ல இருக்கு ஓகேங்களா பிளட் அண்ட் டாபிக் போடுறீங்க அது எவ்வளோ காம்போசிஷன் இருக்குன்னு எழுதுறீங்க அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் என்ன எழுதுறீங்கன்னா இந்த எல்லோ கலர் ஆல்க இது எழுதாதீங்க என்ன எழுதுறீங்க அப்படின்னா இதனுடைய பிஹெச் வேல்யூ செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகேங்களா இது டோட்டலாக சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க சம்டைம்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்ல இருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க ஆனால் எப்படி பார்த்தாலும் பிளட் அப்படின்றது நமக்கு எந்த கேட்டகரியில் வரும் அப்படின்னா அல்கைலின் கேட்டகரியில் வரும் அதாவது காரத்தன்மை உடையது அந்த கேட்டகரியில் வரும் ஏன் ஏழுக்கு மேலே பிஹெச் இருக்கு அப்படின்னா அதை நம்ம பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏழுக்கு கீழே இருக்குன்னா அதை ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ பிளட்டில் பிஹெச்சோடைய வேல்யூ ஏழுக்கு மேலே இருக்கு அதனால அதை அல்கைலின் காரத்தன்மை உடையது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட்டு இது எழுதுங்க இது எல்லோ கலர்ல இருக்கு அந்த பிளாஸ்மான்றது எல்லோ கலர்ல இருக்கு அப்படின்னு எழுதுங்க அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் என்ன எழுதுங்க அந்த பிளாஸ்மால என்னென்னலாம் இருக்கு என்னென்ன இருக்கு புரோட்டீன் இருக்கு ஹார்மோன்ஸ் இருக்கு சுவாச வாயுகள் இருக்கு கழிவு நீக்க பொருட்கள் இருக்கு அதாவது வேஸ்டேஜ் ரிமூவ் பண்றதெல்லாம் இருக்கும் இந்த பிளட் செல்ஸோடைய வேலையே முக்கியமான வேலை என்ன தெரியுங்களா ஆக்சிஜனை கேரி பண்றது நம்ம உடம்பு முழுக்க ஆக்சிஜனை கடத்திட்டு போற ஒரு செல் எதுன்னு கேட்டா அது ஆர்பிசி அதுதான் இந்த பிளட் செல்ல ஆக்சிஜனை கேரி பண்ற ஒரு முக்கியமான வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து இந்த பிளாஸ்மால இன்னும் என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்கறாங்க அல்புமீன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அல்புமீன் அப்படின்னா நீர் சமநிலை அதாவது நம்மளோட பிளட்ல வாட்டரை பேலன்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணுமா எந்த அளவுக்கு வாட்டர் இருக்கணும் நம்மளுடைய பிளட் செல்ஸ்ல அப்படின்னா நைன்டி டூ பர்சன்ட் வாட்டர் இருக்கணும் எவ்வளவு இருக்கணும் நைன்டி டூ பர்சன்ட் இருக்கணும் அப்ப அதை பேலன்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறது அந்த அல்புமீனுடைய வேலை அடுத்து குளோபுலின் அதனுடைய வேலை என்னன்னா இம்யூனிட்டி நம்ம பிளட் செல்ஸ்க்கு இம்யூனிட்டி பவர் கொடுக்கறது இந்த குளோபுலினோட வேலை அடுத்தது ரத்தம் கட்டுறது அதாவது பிளட் கிளாட்டிங் அப்படின்ற அது யாருடைய வேலை ஃபைப்ரோனோஜன் அப்படின்ற வேலை இப்ப நமக்கு விட்டமின் கே அந்த விட்டமின் கே இருந்துச்சுன்னா பிளட் கிளாட் ஆகும் அந்த விட்டமின் கே பிளட் கிளாட்டிங்ல யூஸ் ஆகும் நம்ம வந்து ஒரு போஸ்டர்ல ஒரு கொஷினா கூட கேட்டுருந்தோம் இதை எந்த ஆர்கன் யூஸ் ஆகுதுன்னு கேட்பாங்க அது லிவர் ஓகேங்களா லிவர் என்ன காம்போனன்ட்னு கேட்டா விட்டமின் கே என்ன ஆர்கன்னு கேட்டால் லிவர் எந்த வைட்டமின் யூஸ் ஆகுதுன்னு கேட்டால் கே எந்த காம்போனன்ட் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது ஃபைப்ரோனோஜன் பிளட் கிளாட்டிங்க்கு இது மூணு போகிறதும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் அப்படின்றாங்க இது மூணுமே நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர்ல கேட்டிருக்காங்க லிவர் கேட்டிருக்காங்க வைட்டமின் கே கேட்டிருக்காங்க ஃபைப்ரோனோஜன் கேட்டிருக்காங்க அதுதான் அப்படி தமிழ்ல அடுத்த ஸ்லைட்ல கொடுத்துருக்காங்க அல்புமின் குளோபலின் ஃபைப்ரோனோஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அடுத்தது பிளட் செல்ஸ் அப்போ பிளட் செல்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கு ஆர்பிசி இருக்கு டபிள்யூபிசி இருக்கு பிளேட்லெட்ஸ் ரத்த தட்டுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல இது மூணும் இருக்கு இதைதான் நம்ம ப்ரீவியஸ் சைட்ல இது எவ்வளவு சதவீதம் இருக்குன்னு பார்த்திருக்கோம் அடுத்த ஸ்லைட் போயிடலாம் அடுத்த ஸ்லைட் 
அடுத்தது லைஃப் ஸ்பேன் ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க பட் இதுவுமே வந்து டிஃபர் ஆகும் இப்போ நம்ம எப்படி மேலுக்கு ஃபீமேலுக்குன்னு பார்க்குறோமோ பாயிண்ட்ல ஃபைவ் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் பார்த்தோமோ இதே மாதிரி மேல்ஸுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் இது மேல்ஸுக்கு அப்போ ஃபீமேலுக்கு ஒன் டென் டேஸ் தான் வரும் ஓகேங்களா மேலுக்கு அதிகமாக இருக்கு ஃபீமேலுக்கு கம்மியாக இருக்கு இங்கேயும் ஓகே அடுத்து வந்து கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் ஆர்ஆர்பி என்டிபிசிக்கான ஃப்ரீ டெஸ்ட் கொடுங்க ஃப்ரீ டெஸ்ட் கொடுங்க கேட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்காக இந்த ஃப்ரீ டெஸ்ட் சீரீஸ் அப்படின்றத அசைன் பண்ணியாச்சு இதுக்கான ஒரு போல் அப்படின்றது நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல் இருக்கு அதை கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க எதுக்காக அப்படின்னா இந்த கொஷின் செட் வந்து எந்த லாங்குவேஜ் நிறைய பேர் ப்ரிஃபர் பண்றாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் இப்ப இங்கிலீஷ் ப்ரிஃபர் பண்றவங்க சில பேர் இருப்பாங்க இந்த டைம் தமிழ்லயும் கொஷின் செட் இருக்க போகுதுன்றதுனால தமிழ்ல ப்ரிஃபர் பண்றவங்களும் இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் தெரியறதுக்காக போல் கிரியேட் பண்ணிக்கோ அதுல உங்களுடைய ஓட்டிங் மறக்காம கொடுத்துருக்கேன் இந்த டெஸ்ட் பத்தியான ஃபர்தர் டீடெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த வீடியோட நெக்ஸ்ட் டே நாளைக்கு மார்னிங் சாரி நாளைக்கு ஈவினிங் ஃபைவ் பிஎம் ஷெட்யூல் பண்ணியிருக்காங்க டீம்ல ஸோ இது எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் டெஸ்ட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொஷின் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கும் நூறு மார்க் அப்படின்றது இருக்கும் கூகுள் ஃபார்ம்ல உங்களுக்கு அந்த கொஷின் செட் அப்படின்றது அனுப்புவாங்க டியூரேஷன் அப்படின்னு பொறுத்த வரைக்கும் டூ மந்த் அதாவது ஒரு மந்த்ல ஃபோர் வீக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கால்குலேஷன் போட்டு எடுத்துருக்காங்க வீக்லயே உங்களுக்கு ரெண்டு டெஸ்ட் நடக்கும் ஓகேங்களா ஒன்று வெனஸ்டே ஒரு டெஸ்ட் சாட்டர்டே அந்த மாதிரி வந்து டேட்ஸ் அப்படிங்கிறது மாத்தி மாத்தி நடக்கும் அதே மாதிரி சண்டேன்றது ஆன்சர் கீ டிஸ்கிரிப்ஷன் டேவா இருக்கும் அந்த டூ டெஸ்டுடைய ஆன்சர் கீயை உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்மே அலோவ் பண்ற பொருள் கிடையாது ஒன்லி ஃப்ரீ டெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் ரெஜிஸ்ட் பண்ணுவாங்க பட் இருந்தாலும் வந்து அந்த சின்சியராக இருக்க அந்த டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண போற அந்த டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நம்ம பிக் பண்ண போறோம் ஸோ இந்த லிங்க் வந்து நாளைக்கு உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆன உடனே ரிஜிஸ்டர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா நிறைய பேர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ல ஆல்ரெடி நம்ம டிஎன்பிசி பேட்ச் ஒன்று போட்டுருந்தோம் உங்களுக்கு ரெகுலராக வீடியோ பாக்குறவங்களுக்கு தெரியும் டிஎன்பிசி பேட்ச் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க அதுலேயும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சீட்ஸ் எல்லாமே ஃபில் ஆகிட்டு இருக்கு அதுக்கு நவம்பர் த்ரீ அனுப்பி டெமோ கிளாஸ் இருக்கு நவம்பர் ஃபோர்டீன் அந்த பேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகி அதை பத்தியான டீடெயில் வீடியோ நம்ம சேனல்ல இருக்கு நீங்க டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்க அந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேட்ச் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க ஆர்ஆர்பி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இதுக்கான கிளாஸஸ் இப்படியே ரெகுலராக போயிட்டு இருக்கு பிளஸ் டெஸ்ட் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் மந்த்ல இருந்து உங்களுக்கு ஷெட்யூல் போட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபர்தராக அதுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதை படிக்கிறவங்க அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்க இதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் ஆல்மோஸ்ட் சீட்ஸ் ஃபில் ஆகிட்டு இருக்கனால கொஞ்சம் ரெண்டுமே டிலே ஆகாம பாருங்க ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஆர்பிசி பத்தி பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதனுடைய கவுண்டிங் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோம் அது வந்து யார் யாருக்கு அதிகமாக இருக்கு மேலுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் லைஃப் லாங் லைஃப் ஸ்பேன் ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஃபீமேலுக்கு ஒன் டென் டேஸ் வரைக்கும் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ அது எங்கே ஆர்ஜின் ஆகுது அது வந்து ரெட் போன் மேரோ அங்கே தான் ஆர்ஜின் ஆகுது அதாவது எலும்பு மஜ்ஜை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல அது ஆர்ஜின் ஆகிடும் அப்போ எங்கே வந்து டெஸ்டாய் ஆகுது அப்படின்றது கொஷின் எங்கே டெஸ்டாய் ஆகுது ஸ்பிளீன் ஆர் லிவர் இந்த இடத்துல தான் டெஸ்டாய் அப்படின்றது ஆகுது ஆண்களுக்கு அஞ்சு முதல் ஐந்து புள்ளி ஐந்து மில்லியன் வரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தது எல்லாமே அப்படியே தமிழ்ல கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஆர்பிசி பத்தி பார்த்துட்டோம் அடுத்தது டபிள்யூபிசி வெள்ளை அணுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப இதுல வந்து லியூகோசைட்ஸ் அப்படின்றது ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கிறதுனால தான் இந்த லியூகோசைட்ஸ் அப்படின்றது கலர்லெஸ் ஆர் ஒயிட் அதனாலதான் நம்ம இது டபிள்யூபிசி ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது கலர்லெஸ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டே அதை கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது இதனுடைய ஷேப் இரெகுலரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரெட் ஆர்பிசியோட ஷேப் கான்கேவ் டிஸ்க் ஆர் அந்த டிஸ்க் ஆர் பை கான்கேவ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இது வந்து இர்ரெகுலராக இருக்கு என்ன ரீசன் இது கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கிறதுக்கு என்ன ரீசன் ஹியூமோக்ளோபின் அது கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு ரெட் கலர்ல இருக்கிறதுக்கு என்ன ரீசன் ஹியூமோக்ளோபின் ஹியூமோக்ளோபின் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ரெஸ்பிரேட்டரி பர்பஸ்க்காக யூஸ் ஆகுது அடுத்தது இதனுடைய கவுண்டிங் எது படித்தாலும் கம்பேர் பண்ணி பிடிக்கும்போது நமக்கு மண்டையில் வந்து நல்லா நின்றுடும் இதனுடைய கவுண்டிங் பாருங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ எயிட் தௌசண்ட் வரைக்கும் இருக்கு அப்போ இதில் நியூக்ளியஸ் அப்படின்றது ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கு அப்போ ஆர்பிசியில் நியூக்ளியஸ் ப்ரெசன்ட் ஆகலை அந்த பாயிண்ட் அங்கே எங்கேயும் எழுதிருக்க மாட்டேங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் அப்படி நோட் பண்ணிக்க ஆர்பிசியில் நியூக்ளியஸ் இருக்கா என்ன பர்பஸ்க்காக நியூக்ளியஸ் இல்லை இ
ஃபாரின் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம உடம்புக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு அதுல துகள்கள் இருக்கும் அது வந்து நம்ம உடம்பு கூட சேர கிடை பண்ணும் அப்ப இந்த டபுள் பிசி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதை போய் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டுட்டு முழுங்கிட்டு இந்த டபுள் பிசி இறந்துடும் ஓகேங்களா அப்படி அந்த கண்டாமினேட்டட் டஸ்ட் பார்ட்டிகளை முழுங்கி இறந்துடும் அதனால இது வந்து இம்யூன் சிஸ்டமா ப்ரொடெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இப்ப நமக்கு வந்து இந்த எய்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இப்ப எய்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இது அட்டாக் பண்றதே இந்த டபுள் பிசி செல் தான் அப்ப என்ன ஆகும் இந்த எய்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அந்த அந்த செல் என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுடைய டபுள் பிசி சாப்பிட்டோம் இஷ்டம் டபுள் பிசி தான் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டோம் ஆனா நமக்கு எய்ட்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸ் அப்படின்னு சொல்ல போற அந்த வைரஸ் என்ன பண்ணும் நம்ம டபுள் பிசி செல்ல சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவோம் அதனாலதான் நமக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்க அதுக்கு வேக்சின் அப்படின்றது கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்ற யூஸ்வா வைரஸ்க்கு வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் கம்பேரிங் டு இப்போ ஒரு பாக்டீரியல் டிசீஸ்க்கும் ஒரு வைரல்னால ஒரு டிசீஸ் வர்றதுக்கும் ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஏன்னா வைரஸ்னால வர டிசீஸ்க்கு நம்மளால வேக்சின் அப்படின்றது கண்டக்ட் பண்ண முடியாது என்ன ரீசன் வந்து உங்களுக்கு தெரியுங்களா இது எல்லாமே உங்களுக்கு கொஷின்ல கொஷின் ஏரியால தான் இருக்கு இது எல்லாமே என்ன ரீசன் நீங்க எழுதுற பாருங்க ஏன் வைரஸ்க்கு வேக்சின் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா இப்ப பாக்டீரியா அப்படின்றது நம்மளுடைய செல் இருக்கும் பாக்டீரியா அப்படின்றது இங்க இருக்கும் இப்ப இது டபுள் பிசி இது பாக்டீரியா பண்ண பாக்டீரியா போய் டபுள் பிசி சாப்பிடும் சாரி டபுள் பிசி போயிட்டு பாக்டீரியா சாப்பிட்டோம் இதே உங்களுக்கு ஒரு வைரஸ் சால உங்களுக்கு ஒரு நோய் வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த வைரஸ் என்ன அப்படினா இந்த செல்லுக்குள்ளே போயிடும் ஓகேங்களா அப்ப செல்லுக்குள்ளே போயிட்டு தன்னுடைய வேலைகளை செய்ய ஆரம்பிச்சு அந்த செல்லுல இருக்க எல்லா பார்ட்ஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கும் அந்த மாதிரி பவர் ஹவுஸ் இருக்கும் ஏடிபி இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் வந்து அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சுவாங்க வைரஸ் அதனாலதான் நம்மளால வந்து இந்த வேக்சின் அப்படின்றத இன்சர்ட் பண்ண முடியாது வைரஸ்க்கு இதே பாக்டீரியல் டிசீஸ் ஈஸியா டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடலாம் அப்ப கொரோனான்றதா இருந்தா வைரஸ் டிசீஸ் அதனால அதுக்கு வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் டிலே ஆச்சு ஓகே நம்ம இப்ப சொன்னதே அப்படி தமிழ்ல கொடுத்திருக்காங்க நிறமற்றது ஒழுங்கற்ற வடிவம் உட்கரு உடையவை அதனுடைய எண்ணிக்கை வாழ்நாள் அடுத்து அதனுடைய டைப்ஸ் ஓகே அடுத்தது இதுல எதுவும் பெருசுன்னு சொல்லணும் நம்ம மோனோசைட்ஸ் அது இங்க இல்லை எழுதிக்கோம் மோனோசைட்ஸ் அப்படின்றது தான் லார்ஜ் அப்ப எது ஸ்மால் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா லிம்போசைட்ஸ் அப்படின்றது தான் இருக்கிறதுலே ஸ்மால் அடுத்தது நியூட்டோஃபிஸ் இது எவ்வளோ இருக்குன்னா சிக்ஸ்டி பெர்சன்ட் டபுள் பிசியில இது சிக்ஸ்டி பெர்சென்ட் இருக்கான் என்ன பர்பஸ்க்காக இருக்கு அப்படின்னா இன்ஃபெக்டட் டிஷ்யூவை அழிக்கிறதுக்காக பாதிக்கப்பட்ட ஒரு டிஷ்யூ வருது அப்படின்னா அது அழிக்கிறதுக்காக இந்த நியூட்டோசைட்ஸ் சாரி நியூட்டோஃபில்ஸ் அப்படின்றது இருக்கு அடுத்து ஈஸ்னோஃபில்ஸ் அப்படின்றது ரெண்டுல இருந்து மூணு சதவீதம் இருக்கு இது எதுக்காக அப்படின்னா அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் இப்போ நீங்க ஏதாவது தொட்டா ஒரு செடி எல்லாம் தொடுறோம் உடனே சில பேருக்கு அலர்ஜி ஆகிட்டு அப்படி தடுத்து தெளிப்பா வர ஆரம்பிச்சிரு இல்லையா அப்ப என்ன பண்ணும் இந்த டபுள் பிசியில இருக்கு இந்த ஈஸ்னோஃபில்ஸ் அதுக்கு எதிர்த்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும் சில பேர் அலர்ஜி டேப்லெட் எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க இந்த அலர்ஜி ஹெட்ச் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ரீசன்ல உங்களுக்கு ஈஸ்னோஃபில்ஸ் தான் ஆக்ட் ஆகும் அடுத்தது பேசோஃபில்ஸ் பேசோஃபில்ஸ் அப்படின்றது இன்ஃப்ளமேட்டரி ரியாக்ஷன் இப்ப நம்ம எங்கேயாவது இடிச்சுப்போம் டக்குன்னு நமக்கு என்ன ஆகும் வீக்க அடைஞ்சிடும் அப்ப அந்த வீக்க அடைஞ்சிச்சுன்னா அதை போய் அப்படியே இந்த டபுள் பிசி எல்லாம் கியூர் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அதுக்கு யூஸ் ஆகலாம் பேசோஃபில்ஸ் அஞ்சு டைப் பார்த்தோம் அதுல எது பெருசுன்னு சாப்பிடாங்க அதுல எது சின்னதுன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் மீதி மூணு எது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாங்க அடுத்தது லிம்போசைட்ஸ் இந்த லிம்போசைட்ஸ் ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க ஓகேங்களா லிம்போசைட்ஸ் தான் இருக்கிற சின்னதுன்னு பார்த்தோம் இது எத்தனை பர்சன்ட் இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் இருக்கு நியூட்டோஃபிஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இருக்கு அதுக்கு அடுத்தது லிம்போசைட்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் இருக்கு இதுல ரெண்டு டைப்பா பிரிக்கிறாங்க ஒன்னு டி லிம்போசைட்ஸ் ஒன்னு பி லிம்போசைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் இன்வால்வ் செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி செல் வழி நோய் தடை காப்பல் பங்கு வகிக்கிறது அப்படின்னு லிம்போசைட்ஸ் சொல்றாங்க ஓகே அடுத்தது மோனோசைட்ஸ் இங்க அதான் கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் லார்ஜ் அப்படின்னா அதான் இட் இருக்கிற பெருசு எது அப்படின்னா மோனோசைட்ஸ் இட் இஸ் கால் மைக்ரோஃபேஜஸ் ஆர் மைக்ரோகிலியா இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு இது எவ்வளவு இருக்கு ஒன்னுல இருந்து மூணு சதவீதம் ஒரு டைப்பும் பாக்குறோம் அது எத்தனை பர்சன்ட் இருக்குன்னு பாக்குறோம் டபுள் பிசி இப்போ நூறு சதவீதம் இருக்கு அதுல அதாவது எத்தனை சதவீதங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம் அடுத்தது அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன அதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்ப ஸ்ரீனோசைட்ஸ் ஆஃப் த லிவர் தே கால் த குப்பர் செல்ஸ் இது பெரியது அதை தமிழ்ல கொடுத்துருக்காங்க த பார்ட் ஆஃப் ஆலோவேலி பிளிம்னரா ரீஜன் கால் ஆலோவேலர் மைக்ரோஃபேஜஸ் ஒன்னும் இல்லை இது மீனிங் என்ன அப்படின்னா இப்போ மோனோசைட்ஸ் அப்படின்றத லிவர்ல இருக்கும்போது அ
இந்த ரெண்டு விஷயத்தினாலதான் சில பேருக்கு ரத்தம் காயம் பட்ட உடனே ரத்தம் வந்து அப்படி நிக்காம போயிட்டே இருக்கும் அப்ப ஹியூஜ் பிளட் லாஸ் நடக்கும்போது நம்ம உடம்புல இருக்கிறதே ஆறு லிட்டர் இருந்து அஞ்சு லிட்டர் ரத்தம் தான் இருக்கும் அது நமக்கு லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஆக்சிஜன் போகாது ஆக்சிஜன் போகணும்னா ஆர்வம் ஃபெயிலியர் ஆடும் அதுதான் நடக்கும் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆடும் இறந்துருவோம் ஓகே அடுத்தது பிளட் குரூப் இப்ப பிளட் பார்த்தாச்சு அதோட காம்போசிஷன் பார்த்தாச்சு அடுத்தது அது என்னென்னலாம் வகைகளா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு நமக்கு தெரியும் ஏ பிளட் குரூப் இருக்கு பி பிளட் குரூப் இருக்கு ஏபி இருக்கு ஓ இருக்கு இதுல பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல ஃபர்தரா டிவைட் பண்ணணும் பி பாசிட்டிவ் பி நெகட்டிவ் ஏ பிளஸ் ஏ பாசிட்டிவ் ஏ நெகட்டிவ் ஓ பாசிட்டிவ் ஓ நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிவைட் பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு இது ரெண்டுமே ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஈவன் இது தமிழ்நாடு நடந்த எஸ்ஐ எக்ஸாம்னு கேட்டிருக்காங்க பிஎஸ்சி எக்ஸாம்னு கேட்டிருக்காங்க ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம்ஸ்ல இதை கேட்டிருக்காங்க ஹியூமன் பிளட் குரூப் டிஸ்கவர்ட் பை ஹூம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க லேன்ஸ் டெய்லர் அவர் தான் அந்த பர்சன் ஓகேங்களா பிளட் சர்க்குலேஷன் அதை டிஸ்கவர் பண்ணது யார் ரெண்டு பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது ஒன்னு லேன்ஸ் ட்ரெய்னர் ஒன்னு லீ வில்லியம் ஹேர்வே மனித ரத்த வகை அந்த வகைகளை கண்டுபிடிச்சதுதான் லேன்ஸ் ட்ரெய்னர் அதனுடைய ரத்த சுழற்சி முறையை கண்டுபிடிச்சது வில்லியம் ஹேர்வே அது என்ன அதனுடைய சுழற்சி முறை அப்படின்னா இந்த ஹார்ட் அந்த ஹார்ட்ல த்ரீ வெட்டிலரிஸ் இருக்கும் இல்லையா ஹார்டிலரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹார்டிலரிஸ் அண்ட் வெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஃபர்தர் கிளாஸ்ல பார்த்து டூல் அதான் பார்க்க போறோம் அதுதான் என்ன பண்ணுவோம் ஹார்ட் மூலமா ரத்தம் போகும் அதை அதுல ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணிட்டு பம்ப் பண்ணும் ஹார்ட் அப்போ ஒன்னொன்னா நமக்கு பிளட் சர்க்குலேஷன் அப்படின்றது ஹார்ட் வழியா போயிட்டு அங்க இருந்து நம்ம ஒரு ஒரு பாட்டுக்கா போக இருக்கும் அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் பத்தி பேசுறதுதான் வில்லியம் ஹேர்வே ரெண்டு பேரும் என்னன்னு சொன்னாங்க அப்படின்றது டிஃப்ரெண்டா இருக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாம ஆன்சர் பண்ணும் ஓகே அடுத்தது இது ஒண்ணு இந்த பாக்ஸ் தான் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு லெவல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் புக்ஸ் அதுல இருக்கு என்னென்ன பிளட் குரூப் இருக்கு அவங்கள யாரால அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க யார் யாரும் யார் யாரும் கொடுக்கலாம் அப்படின்றது தான் அப்ப ஏ குரூப்ன்றவங்க ஏ கொடுக்கலாம் ஓ இருக்கு அவங்க கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இதுல யூனிவர்சல் டோனார் அப்படின்னு நம்ம யாரும் சொல்லுவாங்க அதாவது ஓ பிளட் குரூப் இருக்குங்க எந்த பிளட் குரூப்னா ரத்தம் கொடுக்கலாம் இதே வந்து யூனிவர்சல் ரிசெப்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அடுத்த ஸ்டைல பார்ப்போம் அது ஓகே அடுத்த ஸ்டைல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க யூனிவர்சல் டோனார் அப்படின்றவங்க ஓ பிளட் குரூப் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது அப்ப யூனிவர்சல் ரெசிப்டன்ட்ன்றவங்க யாரு ஏ பி பிளட் குரூப் ஏ அவங்க ஏ அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கலாம் ஏ பி அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கலாம் பி கிட்ட இருந்து வாங்கலாம் ஓ கிட்ட இருந்து வாங்கலாம் அதனால அவங்க நம்ம என்ன சொல்றோம் ஏ பி பிளட் குரூப் யூனிவர்சல் ரெசிப்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ஒரு ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் ஓகே அடுத்தது லாஸ்டா ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் ஐ திங்க் இந்த டாபிக்ல இது லாஸ்ட் பாயிண்ட் நினைக்கிறேன் பார்த்தூர நம்ம பிளட் சர்க்குலேஷன் பத்தி பார்ப்போம் பிளட் சர்க்குலேஷன் பத்தி சொன்னது யாரு அதை ப்ரீவியஸ் லைன்ல பார்த்தோம் ஆனா அதை பத்தி டீட்டெயிலா நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட்ல தான் பார்ப்போம் அப்ப ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் வாஸ் டிஸ்கவர் பை லேண்ட் ஸ்ட்ரெயினர் அண்ட் வெயினர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டிஸ்கவர் பண்ணிருக்காங்களா என்ன அப்படின்னா ரீசஸ் மங்கி ஒன்னும் இல்ல இந்த ரீசஸ் மங்கி அப்படின்ற அந்த குரங்கு கிட்ட இருந்து தான் இந்த ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் ஆர்ஹெச் காரணி சொல்றாங்களே இதை கண்டுபிடிச்சாங்க அதே மாதிரி அந்த மங்கி அந்த ரீசஸ் மங்கிக்கு இருக்க ஷேப்லயே நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்குமோ அதனாலதான் அதை அப்படியே வச்சுட்டாங்க ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நம்ம வந்து பிளட் குரூப்பை டிவைட் பண்றோம் இல்லையா இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் அதுதான் ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர்ன்றா இப்ப ஓ பாசிட்டிவ் பண்ணுவாங்க ஓ நெகட்டிவ் பண்ணுவாங்க பி பாசிட்டிவ் பி நெகட்டிவ் இதெல்லாம் சொல்றது தான் ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது டிஸ்கவர் பண்ணது லேண்ட் ஸ்ட்ரெயினர் அண்ட் வெயினர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பர்சன் ஓகே அவ்வளவுதான் இந்த பிளட் குரூப்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன் டாபிக் பார்ட் டூல தான் நம்ம வந்து ஃபர்தரா என்ன எப்படா அது சர்க்குலேட் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்க போறோம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் கூட நோட்ஸ் அப்படின்றது தெளிவா எடுத்துக்காங்க சோ நாளைக்கு உங்களுக்கான ஃப்ரீ டெஸ்ட் அதுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் ஓப்பன் ஆகும் அதை வந்து நீங்க ஃபர்தரா ரெஜிஸ்டர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஒன்லி டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டார்ட்ஸ்ன்றதுனால சீக்கிரமா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் டிஎன்பிசிக்கான பேச்சஸும் ஃபில் ஆகிட்டு இருக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது டிஎன்பிசி படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் உடனே ரெஃபர் பண்ணுங்க இந்த அளவுக்கு லோ காஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம டீம் தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ ஃபர்தரா இன்னொரு நாள் இன்னொரு வீடியோவில்